Wie lange hockst du noch vor diesem Spiel? Ich bin leider unabkömmlich, Liebste. Ich habe mich mit meinem Schurkenfreund in dieser Online-Spielewelt World of Mangecraft verabredet. Na, werter Mitspieler, wie gefällt euch World of Mangecraft? Schon fleißig gelevelt, was? Naja, bis man sich ein paar Goldstücke verdient hat, muss man schon viele Quests mit stupiden Routineaufgaben absolvieren. Dafür kannst du dir aber bald eins dieser schicken Reittiere leisten, für schnellere Fortbewegungen und so. Aber bis man genug für die wirklich coolen epischen Mounts zusammen hat, ist verdammt viel Grinden notwendig. Ich glaube, ich spiele lieber was anderes. Ach, zu ärgerlich. Ich hatte mich schon auf diese Schlachtzuginstanz gefreut. Ikea am Samstagnachmittag. Alleine traue ich mich da nicht hin. Na nu, so spät noch Besuch? Dann sollte ich mal ausloggen. Ach, bevor ich's vergesse. Am meisten Spaß habe ich auf PvP-Server. Willkommen zurück im wirklichen brodelnden, prallen Leben des Buff-Teams, wo wir immer wieder gerne den irren Agrognom und seinen Jägerkumpel in finstere Instanzen schicken. Die haben heute eine verdiente Ruhepause, denn wir haben Tanja und Benny zusammengepackt, unsere beiden Dudus, und die begeben sich auf die Suche nach der Questreihe für die epische Druidenflugform. Die epische Questreihe startet beim Trainer. Ja, sobald man die 5000 Gold bezahlt hat fürs... 300, genau. also fürs Reiten. Das heißt, man hat also keinen irgendwie Vorteil oder sowas. Man muss also auch so die 5000 Gold bezahlen. Äh, genau, die Questreihe startet beim Trainer, die nennt man dann einfach an und dann beginnt eigentlich schon die Reise und man wird zuerst in die Zangamaschen geschickt, wird ein bisschen hin und her geschickt zum Reden und dann geht es eigentlich auch schon los und bevor wir so lange rumreden, schauen wir einfach mal direkt rein. Nachdem er die erste Sammelquest ähm, absolviert hat, wird man dann nach Schergrad geschickt und es gehen quasi so die interessanteren Dinge der Quest los. Genau, in Schergrad lässt man am besten noch seinen Ruhestein, da man dort immer wieder hingeschickt wird. Und das erste, was wir machen, ist ein Erdhörochen töten, damit wir dann von diesem ein Auge bekommen. Genau, dieses Auge ist dann, wird zusammen mit diesem Stein, den wir da bekommen haben, der gibt uns dann quasi diesen Buff, um die Geister zu sehen. Genau. Die wir dann im nächsten Schritt benötigen. Ja. So, hier haben wir ihn auch schon zur Strecke gebracht und dann schauen wir doch mal, ob der ein Auge für uns dabei hat. Wunderbar. Ja. Das erste Mal funktioniert. Und dann werden wir uns gleich mal diesen Meine Buff Bitte, holen. Hast du ein volles Inventar? Mein Bank, mein Inventar ist super. Oh. Hallo? Das ist geordnet. <lacht> so, jetzt haben wir diesen Buff bekommen und wenn wir jetzt sehen können, können wir diese Geister sehen. Und wir müssen jetzt diesen Sarkal, Sarkal heißt er glaube ich, ja. ja. Den ältesten finden und da haben wir ihn auch schon und der ist eben Teil der nächsten Reihe und das haben wir jetzt schon, auch schon abgeschlossen und dann werden wir auch schon weiter geschickt. Jo. Das geht hier ratzfatz. In Nagrand ähm, sollt ihr einen Sperber einfangen, die fliegen hier überall rum, reagieren allerdings auf eure Bewegungen, weswegen es sehr angenehm ist, wenn man diesen zunächst einschläfert, weil man ihn dann leichter fangen kann. Hier sieht man schon, fliegt er sofort weg. Es geht aber auch ohne Einschläfern. Ja, ah. du hast auch mehr Glück als Verstand gehabt. <lacht> nein, 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 das ist alles können. <lacht> genau. Und schwupps, hast du die elegante Drehung gesehen. <lacht> da genau. haben wir den Sperber äh, schauen. Ja, nachdem man den Sperber gefangen hat, geht es dann im Prinzip weiter. Man wird zu den Skaties geschickt. Mhm. Dort die muss man eben die äh, Fragmente von der Raben, Rabensteintafel suchen. Und dafür bekommen wir etwas Hilfe. Da kommen nämlich immer diese szenarischen Sperber, die man rufen kann mit einer Pfeife. Und die suchen dann eben nach den versteckten Fragmenten im Boden. Ja. So, da hat er auch schon ein Fragment gefunden. Das heben wir einfach auf. Da davon muss man, glaube ich, acht Stück waren oder so. Acht, acht Stück muss Stück. man sammeln. Genau. Und wenn man die alle gesammelt hat, geht es dann im Prinzip weiter. Man fängt dann an, diese Essenzen zu sammeln. Genau, bei der Quest ist es relativ schwierig. Ähm es hilft einem, wenn man die ganze Zeit Demoralisierungsruf quasi durchspammt, weil die Vögel darauf sehr, also halt reagieren und ja. viel weniger Schaden machen. Und hier werden vor allem die einzelnen Tierformen vom Druide gebraucht. Jetzt gerade mhm. in dem ersten, was wir gerade gesehen haben, ist der eben der Bär. Und äh, im nächsten Schritt wird es dann die Katze sein. Da wird man es gleich hingeschickt. Man kann da immer wieder diesen Sperber rufen, der einem quasi ermöglicht, die Quest abzugeben und den nächsten Schritt anzunehmen. Mhm. Da muss man nicht immer zum NPC zurücklaufen, sondern er kommt zu einem, was ich sehr praktisch finde. 
die Quests sind alle in den Wäldern von Terroka zu machen. Hier sieht man dann äh, die zweite Rabenstatue, wo man sich halt in eine Katze verwandeln muss. Der Trick hierbei ist, dass wenn man sie alleine macht, dass man ihn stunnen kann quasi, um sich so zu heilen. Da wenn man sonst aus der Form rausschiftet, er einen in einen Frosch verwandelt und ja, quasi auf jeden Fall keine sehr, Chance mehr hat. Der zweite Teil fand ich persönlich den schwierigsten. Also mhm. alleine zu machen ist wirklich... Man sollte heavy. auch aufpassen, dass man gegen den Berg steht, da ja. er einen kickt und wenn man im Wasser landet, dann hat man ein bisschen Schwierigkeiten wieder zu ihm zu schwimmen. Genau. Das ist der dritte Teil. Genau. Hier, der ist halt sehr anfällig auf Zorn und Sternfeuer. Ja. Man sieht ich hatte das ja auch, hier den Mundkindroide mit dabei und ich ja. glaube, er hatte irgendeinen Crit mit 44.000 Schaden oder sowas. <lacht> Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall man war kriegt das schon ziemlich, gute Werte. Ja, also auch als heavy. Heiler kann man hier 12.000er Sternfeuer. Genau. Ja, nachdem man dann die, die ganzen Essenzen eingesammelt hat, wird man wieder äh, zurückgeschickt in die Zangamaschen. Dort gibt man dann eben diese Dinger ab. Und dann kommt man eigentlich auch schon zum letzten und entscheidenden Schritt. Mhm. Das wäre dann diese heroische Instanz. Da muss man dann äh, in die... Äh, in die Settekalen. Genau, in die Settekalen heroisch. Und, und einen Rabenboss beschwören. Da ist halt beschwören. Und nachdem man dann quasi den letzten Schritt absolviert hat, kommt man, dann, man hier wieder zurück. Kommt man wieder zurück, gibt die Quest und ab halt und bekommt eben die epische, die epische Fluggesalt. Und die sieht bei Hartland dann so aus. So aus. Etwas aufgepimpt. <lacht> ja, so ich gucke ein bisschen böse, glaube ich, in meiner epischen Fluggesalt. Genau, das, das ist jetzt die Horden-Ausgabe davon. Ja. Die Allianz hat nochmal ein kleines bisschen anderes Aussehen. Mhm. Mit goldverzierten Flügeln und so, wie man ja. das halt von der Allianz kennt. Ja, so viel zur epischen Fluggestalt des Druiden. Wir hoffen, wir konnten euch zumindest einen ganz kleinen Eindruck davon verschaffen, wie die Quest aufgebaut ist, denn alle Teile konnte man nicht zeigen, weil die ist wirklich lang und ein Part davon hat auch noch gefällt, dazu muss man nach Ashara. Genau, da braucht man nämlich die Wassergestalt, da man einen kleinen Goblin verfolgen muss, der einem einfach mal den Questgegenstand wegninjat quasi und den verfolgt man dann im Wasser und schwimmt halt Slalom an Bomben vorbei, um den halt zu verfolgen, bis er dann irgendwann aufgibt. Genau. Also alles in allem kann man wirklich sagen, hat sich Blizzard viel Mühe gegeben mit der Quest. Sie macht jede Menge Spaß und hält einen ja, eine Weile lang beschäftigt. Jo, ziemlich genau. auf Trab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht gerade ein Billigflieger, aber sehr schön anzusehen. Vielen Dank an unser Druiden-Duo. Bei der Herr der Ringe Online bleibt Matze auf dem Boden der Tatsachen, levelt sich fleißig den Ufern von Everdim entgegen. Das ist der große neue Content-Patch, der ja die Tage rausgekommen ist. In der Zwischenzeit zeigt er euch, was er questmäßig in den alten Spielgebieten erlebt hat. Hallo, wie von Heinrich angekündigt, sind wir wieder in den einsamen Landen unterwegs. Und da zeige ich euch jetzt zwei Quests aus der epischen Questreihe, Buch 2. So, wir sind jetzt hier in Harlock, das ist ein Gebiet in den einsamen Landen und wir suchen da die feste Haar. Dort wurden wir hingeschickt von Radegast dem Braun, für die, die sich in Herr der Ringe etwas auskennen. Das ist einer von fünf Istari, das sind die fünf Zauberer, die es in der Welt von Herr der Ringe gibt. Und der meinte, wir sollten Aorik, den Steinsprecher, suchen, weil der könnte uns eventuell sagen, wie die bösartigen Kreaturen überhaupt in die einsamen Lande und speziell in den Rotsumpf kommen könnten. Jetzt sprechen wir mit Aorik und geben die Quest ab, wir haben das so schon erfüllt und er ähm, meint dann, dass wir gleich zu Emmeline den Geist gehen sollen, das machen wir dann auch, so wie wir diesen Unhold hier noch besiegt haben, der uns aus den Sümpfen gefolgt ist. Das ist in der Gruppe jetzt hier auch äh, kein großes Problem, die Energie geht relativ schnell runter und dann können wir uns Richtung Emmeline den Geist, äh, in die Richtung von Emmeline den Geist begeben. Der ist eigentlich relativ ähm, widerspenstig und will eigentlich uns nicht wirklich helfen, es sei denn, wir erfüllen eine Aufgabe und zwar müssen wir seine ähm, Männer, die jetzt hier gleich erscheinen, besiegen, das sind auch wieder Geister und die müssten jetzt jeden Moment kommen, wenn wir auf weiter klicken. Das ist genau, jetzt sagt er, besiegt meinen Mann und ich werde euch helfen. Das sind aber auch zwei ganz normale Gegner, die sind nicht Elite oder sowas, deshalb ist auch kein Problem, der erste ist schon tot jetzt hier im Moment. Und der zweite, der macht sich unsichtbar. So, jetzt dauert es einen kleinen Augenblick. Wir haben jetzt einen Feuchteffekt erhalten, der auch relativ gering ist, jetzt wieder sichtbar. Und den kann man dem Spuk ja auch relativ schnell ein Ende bereiten. Und Emeline erzählt uns jetzt also von einem Aridfürsten namens Ivar Bluthand und von Bruthain. Das ist einer der Unholdführer und den müssen wir in dem nächsten Step besiegen. 
Und wie das ausgeht, das zeigen wir euch in einer der nächsten Buff Shows. Ja, so viel zu den epischen Quests in Herr der Ringe Online. Und jetzt begeben wir uns einfach mal zu den Ufern von Evendim. Das ist diese neue Zone in Herr der Ringe Online. Und wir schauen einfach mal, was es dort so alles gibt. So, wir befinden uns zum Eingang von Evendim. Wir sind aus dem Auenland gekommen und haben gerade das Örtchen Hafergut hinter uns gelassen. Und hier sieht man auch, dass die Landschaft äh, noch relativ ähnlich der des Auenlandes ist. Es ist viel Grün, äh, Bäume, kleine Hecken und Mauern an den Wegesrändern. Doch die Landschaft ändert sich relativ schnell und man kommt in ein ausgedehntes Sandgebiet, was an den Ufern des Brandyweinflusses ist. Und da müssen wir auch schön aufpassen, weil das sind die ersten hochleveligen Gegner, um die Level 31 bis 32. Und wir mit unserem Stufe 26 Zwerg müssen halt wirklich da zickzack durchlaufen. Doch das lohnt sich auf jeden Fall, denn wie man hier sieht, gibt es wirklich optische Leckerbissen in dieser Zone. Und wie imposant die Gebäude wirklich sind, sieht man, wenn man einfach mal drunter durchläuft durch diese riesige Königsstatue, die über den Fluss, äh, über den Brennliweinfluss, bevor in den Effendimsee mündet. Der Effendimsee wird, für die, die es interessiert, auch Abendrotsee genannt in der Sindarinsprache, also die Sprache der Hochelben. Und jetzt mache ich was, das für ein Zwerg sehr untypisch ist, und zwar begebe ich mich ins Wasser, weil der Wasserweg momentan der einzigste ist, wie ich mit meinem niedrigen Level überhaupt an die Hauptstadt, oder an die Ruinen der Hauptstadt Anuminas hinkommen kann. Das ist so eine kleine Insel vor der Stadt, wo der Steinkreis ist, wo man wiederbelebt wird, wenn man gestorben ist, beziehungsweise wenn man einen Kampf verloren hat. Aber da behalten wir uns nicht lange auf, sondern gehen direkt in die Ruinen rein. Und die Stadt wurde verlassen, nachdem das Bündnis nach dem letzten großen Krieg zerfallen ist. Hier sieht man jetzt ja wirklich die Ruinen, die Elbenarchitektur, aber wie halt alles zum Großteil unter Wasser steht und zerstört ist. Und auch hier muss ich wieder aufpassen, wo ich lang gehe, weil hier sind also schon Gegner. Bis äh, Stufe 50 befinden sich in diesen Ruinen. Das sieht jetzt ähnlich einem großen Hafen aus. Und da sieht man auch die, die gigantische Ausdehnung der Stadt. Also hier sind so Level 40 Gegner in den vordersten Gebieten. Und weiter hinter wird es dann stärker. Und jetzt sind wir nochmal ins Wasser gegangen und sehen wirklich, wie gigantisch die Architektur ist und wie schön und liebevoll gestaltet eigentlich die Herr der Ringe Grafik ist. Aber jetzt verlassen wir ähm, Anuminas, weil ich wollte euch noch was anderes zeigen. Und zwar eine Insel in diesem Everdimsee, um euch einfach nochmal auch die Grafikpracht von Herr der Ringe einfach mal vorstellen zu können, dass ihr einfach mal seht. Ja, und mit diesen schönen Bildern würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in den nächsten buff wieder bei Herr der Ringe Online. Und so endet eine weitere abgehobene Folge der buff -Show. Wir sehen uns in einer Woche wieder, dann unter anderem mit einem PvP-Spezialreport zu World of Warcraft. Bis dann. Willkommen zurück im wirklichen Leben, dem prallen Brot. <lacht> Prall, das ist Karolin Reiber, er hat gesagt. Grüß Gott. <lacht> Grüß Gott. Ich kann leider kein Fränkisch. Das ist schon. <lacht> so, froh, dass ich kein Fränkisch kann. So, hallo, wie von Heinrich schon angekündigt, sind wir wieder in den einsamen Landen unterwegs und da zeige ich euch jetzt. Nein, habe ich jetzt. Nochmal. Komm, es war schon ein halber Satz, ohne Fehler. Und die Highlights präsentieren wir euch jetzt im Endschnitt. Im Endschnitt? Ja, Im Endschnitt? <lacht> <lacht> Zumindest solange Praktikantin Tanja noch unter uns war, bevor sie wieder nach Hause geschickt wird. Ähm, das klang jetzt ein bisschen negativ. <lacht> so sagen sie doch unter uns, bevor, bevor sie in einer Kiste zu den Eltern zurückgeschickt wird. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung.